सिंस पेपर के अंदर बहुत कम टाइम बचा है तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हुए सीधा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलने से पहले एक चीज जरूर जो आपको हर वीडियो के अंदर करनी होती है लाइक करना होता है शेयर करना होता है एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना होता है तो आइए सब्सक्राइब करिए और आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर मेजर मस्ट कमिंग क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आता ही आता है राइट सो द क्वेश्चन इज गिव द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ अ सी आर ओ विच इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ये क्यों यूज होता है कैसे ये वर्क करता है क्या इसका प्रिंसिपल है क्या क्या इसके कंस्ट्रक्शन में यूज होता है हम सब कुछ बताने वाले हैं लेकिन इस बोर्ड के ऊपर जितना लिखा है इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं बताना है दिस कम्स अंडर सिक्सटीन मार्क्स का पूरा का पूरा क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टडी द वेव फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस साउंड वेव्स एंड अदर पीरियोडिक डिस्टरबेंसेस ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमें वेव फॉर्म की फॉर्म वेव फॉर्म बताता है किसी भी सिग्नल का कैसे सिग्नल का जो पीरियोडिक सिग्नल होगा उसकी ये हमें वेव फॉर्म बताएगा कि कैसे वो वेव बनेगी क्या उसकी शेप होगी क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होगी क्या बैंडविड्थ होगी क्या एम्पलीट्यूड होगा क्या वेव होगी Everything will be given in terms of wave. तो so, wave बनाने के लिए इसके internal कुछ connections या internal कुछ हमें जो arrangements हैं या circuits हैं वो use बताने पड़ेंगे कैसे right? तो so, सबसे पहले introduction हमारा हो गया CRO आर ओ हम बेसिकली अगर आपको याद हो तो हम यूज़ करते हैं कि हमें कहीं से वोल्ट मीटर हम वोल्ट मीटर से रीडिंग लेते हैं मीटर से रीडिंग लेते हैं ऐसे ही कई जगह के ऊपर क्या होता है हमें आउटपुट जो है वो चेंज हो रही होते हैं तो उससे जब हमें मॉनिटर करना होता है सो वी कनेक्ट आउटपुट टू सी आर ओ एंड सी आर ओ हमें उस आउटपुट की वेव फॉर्म बता देता है एंड उससे रिलेटेड एवरी पैरामीटर ठीक है तो यही कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है जो हमें आज पढ़ना है जिसका इंट्रोडक्शन हमारा हो गया बस एक लाइन से उसके बाद प्रिंसिपल देख लेते हैं इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अ कैथोड रे कैन बी डिफ्लेक्टेड फोकस्ड ऑन अ फ्लोरसेंट स्क्रीन बाय सफिशियंट और सूटेबल मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स कोई भी चार्ज पार्टिकल है अगर आप उसके ऊपर कोई भी फील्ड इंसिडेंट करते हैं तो वो जो बीम है या वो जो पार्टिकल है इट गेट्स रिफ्लेक्टेड डिपेंडिंग ऑन उसके ऊपर कौन सा फील्ड कौन से फोर्स लगा रहे हैं राइट right? तो यही जो सेंटेंस uh, है या यही जो लॉ है दिस इज द प्रिंसिपल बेस प्रिंसिपल ऑफ अ सी आर ओ नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोकसिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग मैग्नेटिक फील्ड यूज करें तो मैग्नेटिक फोकसिंग बोलेंगे इसको अ सुटेबल टाइम बेस्ड सर्किट इज यूज टू डिफ्लेक्ट दीज वीम्स जी हम आगे जाके लास्ट में करेंगे अब आता है सबसे पहले मेन पार्ट्स इसके क्या है मेन पार्ट्स से अगर देखें तो बिफोर वी मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन एक बार डायग्राम में देख लेते हैं सी दिस इज माई सी आर ओ ये मेरा सी आर ओ है सबसे पहले आगे पावर सप्लाई ठीक है पावर सप्लाई ऑब्वियसली किसी भी मीटर से हमें कोई भी अप्लायंस हमें ऑन करना है तो पावर सप्लाई तो जाएगी ही जाएगी तो वो कहाँ कहाँ पे जाएगी वो बाद में देखेंगे सबसे पहले हम आउटपुट कहाँ पे देते हैं हमारे पास जो भी सिस्टम है सर्किट है उससे अगर मुझे दो तरह की इनपुट यहाँ पे हम देंगे जिससे हमारा जो ग्राफ है वो बनेगा वन इज इनपुट वर्टिकल एंड द सेकेंड वन इज हॉरिजोंटल इनपुट दोनों को जब हम प्लॉट करेंगे तभी मेरा ग्राफ बनेगा तो मेरी दो इनपुट आ गई वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर करेगा वर्टिकल को वर्टिकल एम्पलीफायर एम्पलीफायर करेगा एम्पलीफाई करने के बाद यहाँ पर एक शॉर्ट टूथ स्वीप जनरेटर होता है जिसका काम हम आगे डिटेल में करेंगे लेकिन ये थोड़ा सा बीम्स को क्या करेगा डिफ्लेक्ट करेगा हमारे अकॉर्डिंग या उसे कंट्रोल करेगा कि हम कितनी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं ये जो वर्टिकल इनपुट हमने दी एम्पलीफाई होने के बाद वर्टिकल किधर होता है वाई एक्सिस के ऊपर तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन गन है ये जो हमारा कैथोड रे ट्यूब है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के अंदर एक कैथोड रे ट्यूब होती है दिस इज माय कैथोड रे ट्यूब इसके अंदर हमारे चार पोल्स मिलेंगे मेटल प्लेट्स दो के ऊपर हम हॉरिजॉन्टल इनपुट देंगे एक्स एक्स जो हमारा नीचे से आ रहा है दो के ऊपर हम वर्टिकल देंगे जो हमारा ऊपर से आ रहा है ठीक है यहाँ से ये बनेगा इलेक्ट्रॉन गन हमें इलेक्ट्रॉन की बीम देगा ये इसे डिफ्लेक्ट करेंगे कंट्रोल्ड बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इनपुट्स और ये जो इसका स्क्रीन है एस ये वाला इसके ऊपर मेरी वेव फॉर्म जनरेट होगी जो मेरा रिजल्ट देगी ठीक है सो दिस इज माई कैथोड रे ऑसिलोस्कोप अब देखते हैं इसका पहला पार्ट पहला पार्ट इज कैथोड रे ट्यूब जो ये वाली पार्ट है कैथोड रे ट्यूब इज अ स्पेशली डिजाइन 
इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब इंटरनली कोटेड विथ फ्लोरसेंट मटीरियल जो मेरी कैथोड ट्यूब है वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है छोटी क्लासेस में वो क्या होती है इवैक्यूएटेड ट्यूब होती है जिसके अंदर वैक्यूम होता है उसके अंदर कोई हम ऐसा सोर्स लगाएंगे जो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा उसको कोई एक्साइट करने वाला सोर्स होगा एंड देन उसको कोई कॉलिमेट करने वाला होगा लास्ट में उसको एक्सलरेट एंड डिफ्लेक्ट करने वाला होगा पहले जनरेशन फिर एक्सलरेशन देन डिफ्लेक्शन एंड लास्ट में एब्जॉर्बन चार प्रोसेस होंगे ठीक है देखते हैं कैसे ये है मेरी कैथोड रे ट्यूब इसके अंदर सबसे पहले क्या है मैंने एक फिलामेंट लगा दिया फिलामेंट के ऊपर मैंने लगाया के विच इज माय ऑक्साइड कोटेड सिलेंड्रिकल कैथोड फिलामेंट मैंने लगाया फिलामेंट के ऊपर मैंने कैथोड लगाया विच इज सम ऑक्साइड कोटेड सिलेंड्रिकल कैथोड एंड जब इस फिलामेंट के थ्रू मैं फोटोन्स को एमिट करूंगी तो इनडायरेक्टली मेरा जो कैथोड है इट विल गेट Thermally heated up and it will eject some electrons, thermal electrons which will be thermionic emission and इसके ऊपर एक आता है G which is G क्या है मेरा G है मेरा control grid control grid क्या करेगा ये जो G है ये इसके ऊपर एक और cylinder है with a hole in the center तो यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट होंगे वो इस ग्रिड को क्रॉस करके एक बीम के थ्रू बाहर आएंगे एक बीम की फॉर्म में बाहर आएंगे बाहर कैसे आएंगे जो मेरी ग्रिड है उसको मैं क्या करूँगी आई एल मेंटेन इट एट सम नेगेटिव पोटेंशियल सो दैट यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे थर्मली वो सारे इसके नेगेटिव पोटेंशियल के कारण क्या होंगे रिफ्लेक्ट होंगे राइट इससे पुश होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट हुए ये क्या हो जाएंगे थोड़े से एक्सलेट हो जाएंगे उसके बाद हमारे आते हैं A1 एंड A2, A1 एंड A2 हमारे क्या है को एक्सियल एनोड्स एनोड्स हैं तो इनका पोटेंशियल क्या होगा पॉजिटिव होगा इनके बीच में भी एक नैरो ओपनिंग रहेगी नैरो ओपनिंग क्या करेगी कॉलिमेट कर देगी बीम को और भी ज़्यादा ऑल्सो सिंस ये पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा इनके ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन हमारे कंट्रोल ग्रिड ने पुश करके एक्सलेट करे थे ये इन्हें पुल करेंगे अपनी तरफ ड्यू टू इट्स पॉजिटिव पोटेंशियल एंड उन्हें फर्दर एक्सलेट करेंगे एंड सिंस इनके बीच में एक नैरो ओपनिंग है तो इससे कॉलिमेट करके आगे विद अ वेरी हाई स्पीड आगे पुश करेंगे इसके बाद हमारे पास आएंगे चार मेटल प्लेट्स विच इज वन इज वाई ये मे मेरी वाई ये आगे दो एक्स राइट right? एक्स और वाई पे क्या आ रहा है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इनपुट्स तो जिसके ऊपर भी मैं लगाऊंगी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड या दोनों लगानी है जो भी मेरा सूटेबल है या जो भी मेरा रिक्वायर्ड है वो फील्ड में जिसके ऊपर लगाऊंगी उसके अलॉन्ग जो है मेरी बीम डिफ्लेक्ट होगी एंड एक विजिबल स्पॉट जो है फ्लोरसेंट स्क्रीन के ऊपर मिलेगा राइट right? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन जो है कैथोड रे ट्यूब का फर्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रॉन गन विच इज दिस पार्ट जिसके अंदर ये चार चीजें आएंगी फिलामेंट कैथोड कंट्रोल ग्रिड एंड एनोड्स चार चीजें आ गई चार चीजों के बाद आता है डिफ्लेक्टिंग सिस्टम इसके अंदर A2 टू का पोटेंशियल इज स्लाइटली हायर देन द पोटेंशियल ऑफ A1, वन राइट ये एक छोटा सा पॉइंट है देन इज डिफ्लेक्टिंग सिस्टम डिफ्लेक्टिंग सिस्टम इज माई एक्सेस और वाई वाई का टू सेट ऑफ पैरल प्लेट्स जिसके ऊपर हम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई करते हैं लास्ट इज फ्लोरोसेंट स्क्रीन नाउ दिस फ्लोरोसेंट स्क्रीन इज इंटरनली कोटेड विद सम फ्लोरोसेंट मटीरियल सो दैट इन विजिबल इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो हमें स्क्रीन के ऊपर जब वो गिरेगी तो हमें एक विजिबल स्पॉट जो है वो दिखेगा जब हम ऑल्टरनेटिंग फील्ड इज अप्लाइड अलोंग वाई वाई तो मेरी जो स्पॉट आएगा विजिबल स्पॉट वो वर्टिकली ट्रेस करेगा एक्सेस के अलोंग करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल विजिबल लाइन आएगी क्लियर है अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट विच इज पावर सप्लाई मेरा कैथोड रे ट्यूब हो गया उसके बाद नेक्स्ट इज पावर सप्लाई पावर सप्लाई आप देखो किस किस को पावर देगा पावर सप्लाई एक तो मेरी कैथोड रे ट्यूब को ही देगा इलेक्ट्रॉन गन जहाँ पे है फर्स्ट थिंग सेकंड वो वर्टिकल इनपुट जहाँ पे दे रहे हैं उसको भी देगा लास्ट वो किसको देगा हॉरिजॉन्टल वाले को आल्सो स्वीप 
जो स्वीप मेरा सर्किट है उसको भी देगा सो इज यूज टू सप्लाई हाई डी सी एक्सलेटिंग पोटेंशियल टू एम्पलीफायर्स दोनों वर्टिकल एंड होरिजोंटल टाइम बेस्ड सर्किट्स जो मेरा स्वीप जनरेटर है एटसेट्रा एंड वी हैव डिफरेंट कंट्रोल पैनल्स फॉर फोकसिंग एंड कंट्रोलिंग द इंटेंसिटीज यहाँ पे जब हम इन चीज़ों को करते हैं तो फ्रीक्वेंसी और फोकस करने के लिए मतलब फील्ड्स को वेरी करके हम डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट पैनल्स मतलब डिफरेंट बटन्स या डिफरेंट रेगुलेटर्स हमारे पास रहते हैं नेक्स्ट पार्ट इज एम्पलीफायर्स एम्पलीफायर्स करेंगे क्या मैंने सपोज बहुत लो इनपुट वोल्टेज का हॉरिजॉन्टल इनपुट प्रोवाइड करा है जो मैं ट्रेस डायरेक्टली नहीं कर सकती तो व्हाट दिस हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर विल डू मेरी जो गिवन इनपुट है उसको कुछ स्केल अप कर देगा राइट right? एम्पलीफाई कर देगा ताकि मेरा जो ग्राफ है जो मेरी प्लॉटिंग हो रही है वो इजीली हो सके सो दैट इज वाई वी से कि जब हम एम्पलीफायर्स इंस्टॉल करते हैं एक कैथोड ओसिलोस्कोप के अंदर इट मेक्स सी आर ओ कैपेबल ऑफ ट्रेसिंग इवन एट द लो वोल्टेजेस ठीक है लास्ट पार्ट रह गया जो टाइम बेस्ड जनरेटर वगैरह है वो उसका क्या काम है अब देखो उसको करने के लिए सबसे पहले देखते हैं एक एग्जाम्पल हमने एक टाइम बेस्ड वोल्टेज ले ली जो इस तरीके की ग्राफ प्लॉट कर रही है ठीक है अब होगा क्या ये एकदम से मैक्सिमा पे गई ड्रॉप्स टू जीरो फिर मैक्सिमा ड्रॉप्स टू जीरो राइट तो अब इसको मुझे प्लॉट करना है प्लॉट करने के लिए अगर मैं एक्स प्लेट पे टाइम बेस्ड वोल्टेज ले रही हूँ वाई प्लेट के ऊपर अगर मैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ले लूँगी तो मेरा जो विजुअल विजिबल स्पॉट है वो टाइम के विद रिस्पेक्ट भी ऑसोलेट करेगा जो पॉसिबल नहीं है बिकॉज वी कैन नॉट गो बैक इन टाइम तो ये मेरा इस रूल्ड आउट सेकेंड ऑप्शन इज एक्स प्लेट के ऊपर टाइम बेस्ड ही रखते हैं लेकिन वाई प्लेट के ऊपर रखते हैं वो वोल्टेज जिसे हमें स्टडी करना है अब देखो हम क्या कर रहे हैं हम ग्राफ भी निकालते हैं ऑल्सो अगर मुझे ग्राफ पता है कैसा आएगा और मैं बाकी सारी चीज़ें पता है तो हम मैग्नेटिक फील्ड के डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करके मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं राइट right? सो so, इसी से हम क्या करेंगे मेरा एक साइनोसोइडल वेब फॉर्म जो है ऑप्टेन होगा जो कि स्टेशनरी होगा सिर्फ एक कंडीशन के ऊपर अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो टाइम बेस्ड के अलॉन्ग हम प्लॉट करें उसकी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल एंड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्प्रेस्ड वोल्टेज जो भी हमने वोल्टेज वहाँ पे इम्पोज करी है एंड देयर फोर दीज थिंग्स नीड टू बी सिंक्रोनाइज सिंक्रोनाइज करने के लिए मेरा स्वीप जनरेटर और ये वाला जो पार्ट है वो काम करेगा सो दिस वॉज ऑल अबाउट कैथोड रे ऑसिलोस्कोप वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन यूजेस एवरीथिंग एक बार दोबारा इसे सुनिए एक बार फिर सुनिए तीसरी बार तक आपको ये बहुत अच्छे से रट जाएगा यस yes, रट रट भी जाएगा एंड समझ भी आ जाएगा राइट right? तो इसे बार बार सुनिए फोकस करिए कंसंट्रेट करिए पेपर के अंदर बहुत अच्छा करके आइए और वापस आकर मुझे जरूर बताइए पेपर कैसा हुआ थैंक यू सो मच डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल टीचर कूल cool.